அடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே தெரியணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கூடவே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நற்றினை குடில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நேம் என்னென்னா பைனாப்பிள் ஹல்வா அதுக்கு ஒரு கப் பைனாப்பிள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மீடியம் சைஸ் பைனாப்பிள் தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பைனாப்பிள் எடுக்கிற கப்லே ஒரு கப் சக்கரை அளந்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் கான்சார் மாவு ஒரு ஏலக்காய் இடித்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு குங்குமப்பூ எடுத்திருக்கேன் குங்குமப்பூ வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்டே வந்துட்டு கொஞ்சம் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் கலர் வரும் அதனால் ஒரு கப் சூடான பால் எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து நான் கலருக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் லைட்டாக பேல் எல்லோ கலர் வரணுன்ட்டு உங்ககிட்ட ஃபுட் கலர் இருந்துச்சுன்னா இது வேணான்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி பைனாப்பிள் ஹல்வா செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது கூட நெய்யும் முந்திரியும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து முந்திரி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வேறு என்ன நட்ஸ் வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பை வந்து பற்ற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்வீட் செய்யும் போது கண்டிப்பாக கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காது உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி கனமான வடை சட்டி இல்லைன்னா குக்கரில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் வடை சட்டி நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்திக்கிட்டா போதும் நெய் மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போது நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பைனாப்பிள் பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நைஸாக தண்ணி மாதிரி அடிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வந்து பல்ப் இருக்க மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டா தான் அதை நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பைனாப்பிள் பியூரி வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு டீஸ்பூன் கான்ஃப்ளார் மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க அதில் வந்து கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்ல தண்ணி மாதிரி இருக்க மாதிரி நீங்கள் கலக்கிக்கோங்க இந்த கான்ஃப்ளார் மாவு நம்ம ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹல்வா வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் கலக்கி வச்சுருக்க கான்ஃப்ளார் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக கலக்கிட்டே இருக்கணும் எப்பயுமே ஸ்வீட் வந்து செய்யும் போது நம்ம எங்கேயாவது ஒரு கேப் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து கட்டி விழுக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லைனா கீழே வந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருங்க கான்ஃப்ளார் நம்ம ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட் வந்து ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருந்தது இப்போ ஹல்வா வந்து நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்காக தான் நம்ம வந்து கான்ஃப்ளார் மாவு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை நீங்கள் வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கால் கப் அப்படி தான் ஆட் பண்ணேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப தெரியணும் அப்படின்னா இதோட கொஞ்சம் சர்க்கரை கம்மி பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணோம்னா கீழே அடிப்பிடிக்காமல் ஒட்டாமல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ வாசத்துக்காக தட்டி வச்சுருக்க ஒரு இலக்காயை உள்ளே சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹல்வா வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு வாசனை வந்து நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது இன்னும் ஆறுச்சுன்னா இன்னும் நல்லா கெட்டியாகிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம முந்திரி வறுக்கிறதுக்கு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க முந்திரி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரெட் கலர் ஆகிற வரையும் நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க இப்போ வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரியை ஹல்வாவில் போட்டுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான பைனாப்பிள் ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நற்றினை குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்